Lampo è morto uno dopo 22 ore di streaming Oltre al fatto che 22 c'è, non ho parole davvero, è morto dopo 22 ore di streaming Lampo questo tizio ha fatto una maratona da 72 ore di streaming, ti ha fregato Proviamo a fare un pochino di chiarimenti su tutte le cose, delle situazioni varie che, eventuali che sono successe cioè riguardo le maratone in questi giorni Primo, partiamo da quella delle 72 ore di streaming di questo buon uomo Questo buon uomo ha preso e fatto 72 ore di streaming con un picco di ben 126 video US. Onore a te fratello, complimenti 72 ore di streaming Ha seguito alla lettera, a quanto pare, il regolamento riguardante il Kinness World Record Con una piccola riserva Vi spiego molto semplicemente Su League of Legends non è specificata la tipologia di gameplay E questo tizio per metà del tempo ha giocato Aram E normal Quindi bello, bello Ma... Non vado nemmeno ad attaccare quel fatto, perché quel fatto, vabbè, è accettabile, posso capirlo. Quando sei stanco, anch'io, l'ultima partita che faccio è sempre un Aram, perché per concludere è un bel modo, è carino, è perfetto. Riunisce e ripulisce tutto quanto insieme. Ci sta, è giusto, lo accetto. Ma quello non è il vero, la vera cosa su che voglio attaccare. È il fatto che ha fatto 72 ore di streaming, seguendo tutta la lettera, secondo il regolamento di Guinness World Records, ma l'ha un pochino piegato a suo favore. Vi spiego, nel nuovo regolamento del Guinness World Record, riguardante le maratoni sui videogiochi e riguardanti i MOBA soprattutto, c'è questa regola, ogni ora di gioco, ogni ora di gioco in streaming, cioè che tu sei là, che tu sia in coda, che tu sia in Champions Sale, che tu sia in partita, ogni ora, che cosa succede? Ti guadagni 10 minuti, questi 10 minuti vengono messi in una banca teorica di tempo. Quindi che cosa ha fatto il figliolo? Ha preso, ha streamato per 40 ore di fila e in queste 40 ore di fila non si è mai fermato, mai. Cioè si è fermato una volta per fare una pausa di 10 minuti per andare a pisciare e cagare. Fine. Mangiava sempre in streaming mentre aspettava, mentre era in coda e giustamente ha sfruttato la cosa a suo favore. Dopo 40 ore che cosa ha fatto? Ha preso, ha preso 40 ore. 40 ore vuol dire che ha guadagnato 400 minuti di tempo. Questi 400 minuti di tempo, per chi è meno pratico con la matematica, Sapete quanto tempo sono? Benissimo, 60, 120, 180, 240, 300, 360 più 40 minuti. Sono 6 ore e 40 che quell'uomo è andato a dormire. E il record è... Che, che cosa ridicola... Io voglio vedere se glielo accettano il record. Tecnicamente per le regole può fare una cosa del genere. Potrei farla anche io. Ma sincero, sincero, ti cazzi? Cioè, non... Per me perde di valore il record così, perché non è una vera maratona, è un... Sono stato sveglio 40 ore a fare una maratona, ho fatto la maratona a 40 ore e poi ne ho fatta una da, da, da 20 ore? Cos'è? 40 ore più 6 ore e 40 di sonno, sono 46 ore e 40, per poi fare le altre che sono 27 ore circa, 25 ore circa, 25 ore e 20 minuti. Cosa? Non è un, sono due maratone consumate insieme, è una presa per il culo, ma proprio brutale. E però è, è all'interno delle regole del Guinness World Record. Quindi, comunque, in qualsiasi caso, se quel suo record viene confermato, io dovrò scontrarmi contro lui sul fatto che lui è streamato per 72 ore. Va benissimo, 73 ore posso tranquillamente reggerle. Non è un problema, non è questo il problema. L'insonnia per me è magica, è incredibile, quindi mi permetterebbe di farla una cosa del genere. Certo, magari non con lo stress del mio main account, e infatti è quello che sto facendo, sto preparando apposta un account al ranked, di cui non vi rivelerò il nome, proprio per livellare, arrivare fino al livello 30 e farmi le ranked con tutta la calma di questo mondo. Perché farmi le ranked con tutta la calma di questo mondo? Così che parto da un livello discreto e rimarrò su un livello discreto e non sarò troppo stressato perché non sarà il mio main account. Per facilitarmi il compito, perché alla fine... Il, lo scopo di queste maratone è facilitarsi il più possibile ogni singola cosa, che sia mangiare, bere, tu, tutto, 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 tutto. Devi essere preparato in una maniera eccellente. E arriviamo al punto proprio della preparazione riguardante una maratona. E alla seconda notizia, quella di cui vi ho parlato, del tizio che è morto 
dopo una maratona di streaming da 22 ore. Questo uomo, questo uomo cosa stava facendo? Era più giorni, si stava organizzando da circa una decina di giorni, che cosa faceva? Streamava per 20 ore, si fermava un giorno e poi streamava per 20 ore di nuovo. 20 ore, stop, 20 ore, stop, 20 ore, stop, avanti così da più giorni. Per poi fare una maratona da 24 ore un paio di giorni dopo. La cosa molto triste purtroppo che è successa è che alla 22esima ora quest'uomo ha preso, si è alzato, dice per andare a farsi una sigaretta e poi non è più tornato al computer io faccio le mie condoglianze alla famiglia e amici e parenti e quant'altro di questo streamer di World of Tanks oltretutto quindi un gioco un po' strano ma va bene e la cosa è che tutti mi sono subito in aria ah guarda adesso ci vuoi anche tu adesso regà il modo in cui io preparo una maratona è ben diverso L'ho preparata sempre, sempre, come l'ha preparata l'uomo delle 72 ore. Settimane in cui mi riposo alla perfezione, non dormo meno di 7-8 ore, ogni giorno, senza se o ma che regge. Attività fisica per allenarmi, generalmente ogni giorno almeno una mezz'oretta, così che comunque ho un, un sano equilibrio fisico, circa, non perfetto, ma comunque un pochino più allenato del solito quando non sono in periodo di attività fisica intensa, e mangio sano, bevo sano, poche bevande gassate, poco alcol, per facilitare al mio corpo lo stress che sta per affrontare. Ed è una cosa che ho sempre fatto e sempre farò, e anche durante la maratona, l'idratazione degli occhi, l'idratazione personale, il cibo che mangio, tutto quanto cerco di renderlo il più leggero e facile possibile per il mio corpo, così che non avrà problemi ad affrontare lo stress che devo affrontare durante la maratona. Quell'uomo chiaramente non ha affrontato la maratona nella maniera corretta, ha fatto le cose in maniera stupida, ci è morto in maniera stupida. Darwin avrebbe detto è una vittoria per l'evoluzione, io dico è una tristezza per un essere umano. A me dispiace per lui perché ha fatto un errore e, e la vita, l'universo, quello che volete pensare o credere, l'ha punito per questo. Non ha pianificato correttamente ed è andata così, è andata in maniera drammatica. Raga, capita, quando si fanno cose di questo genere si deve essere molto, 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 molto preparati. Ed è quello che sarò io il giorno in cui farò la maratona ufficialmente. Ufficialmente ad ora sarà non di 72 ore la mia prossima maratona Nel caso in cui venga confermato il record dell'uomo a 72 ore Perché prima dobbiamo aspettare che venga confermato quel record E poi decideremo insieme quale sarà la durata effettiva della maratona da, la maratona da record Rispettando le regole dei Guinness World Record E se ciò significa che io posso permettermi di fare 6 ore di sonno Benissimo, il mio record non sarà di 72 ore ma ben più alto perché io non mi faccio, se questo qua è il modo in cui io posso fare una maratona, benissimo, sono pronto e carico a fare ben di peggio di 72 ore, se mi, posso, mi è permesso di dormire 6 ore tranquillamente, perché questa, questa non è una presa per il culo per me. Io, il mio record, me lo voglio prendere in questo caso. E se posso piegare le regole fino a questo punto, benissimo, possibilmente lo farò. Se invece voglio non farlo e direttamente dimostrare 72 ore costanti, con le pause magari per andare in bagno, farmi una doccia, mangiare, cose del genere, di 10-20 minuti ciascuna, così che comunque poi ritorno qua e mi risiedo di fronte a voi a streamare, le prenderò quelle pause. Ma è ancora una cosa che voglio decidere, se streamare e dimostrare che 72 ore sono fattibili anche senza 6 ore di sonno, oppure se decidere di dimostrare che ok, pieghiamo le regole a nostro favore, benissimo, io le piegherò in maniera ancora più estrema. Questo è tutto, signori. Io non mi faccio prendere per il culo da questi signorini che provano a fare un record di streaming considerati i miei precedenti. Vogliono la guerra e guerra sia, cazzo. Io sono Terenas e ci vediamo al prossimo video. Bella.